，所以那天你们喝茶的时候就把我叫过去了。我想着，毕竟我们之前也好过，所以就……王良，你帮着他骗了这姐姐？不是，我当初就以为单纯的帮他找个工作，我想着他自己一个姑娘在京北，还得租房，挺不容易的。姐姐，真对不起啊！但是我可以跟你保证，我们家王良跟他一点关系都没有。这事王良早就跟我说过，王良还说，幸好跟他分得早。你还有他的联系方式吗？我倒是有他微信，呃，不，不过后来我们再也没联系过。你打开他微信，给他视频，我有话跟他说。这这事儿你不能说一点关系都没有。听姐姐的。都给我拉黑了。和你分手了，以后你不用叫我妈了。妈，这法律上不是还没分吗？就算是刘妮不想跟我过，那她也不至于置我于死地吧？我们那公司之前一直代理着华鼎，这每年的流水也给有上千万了，她就居然一分都没给我留下吗？你别问我呀。什么一年流水上千万啊？哪有啊？啊！爸，他切断了一切跟我的联系方式，我联系不上他。您能让他回来吗？我们去民政局把这手续办了，他也好名正言顺的跟那女孩结婚啊。我们也没他的联系方式。妈，你一起生活这么久了，您是知道的。我不是不讲道理的人，你只要让他回来，这一切都好商量。我说过了，你和刘明没什么关系了，以后啊，你也不用再来了。妈，您就不能给我转告一下吗？兰兰，送客。先走了，兰兰，你到楼下找我，我有话跟你说。哎，兰兰，哎，姐，兰兰，谢谢你能出来啊。没事，姐，你等一下，我扔个垃圾。姐。您叫他们给害了。你在这家也干了有段日子了，你看到过、听到过什么吗？其实我知道的也不多，但我见过那个不要脸的女人跟着姐夫回来过几次。他们一说些什么吧，老娘们就把我支开不让我听。上个月您回来，我不还提醒过您吗？所以那一次你跟我说看紧门，就是这这件事。是啊。哎，我这没反应过来，我我太傻了。老娘们对我不好，每次都是姐你替我说话，姐你的事儿，我这。兰兰，我现在有个事儿，需要你给我帮忙、啊。你说，你们现在住的这个房子，其实是我的，房产证和购房手续，本来都在我自己住的那个房子里。但是后来我就发现，两套房子的房产本和购房手续全都不见了。我觉得应该是被刘明拿走了
，但我想他应该不会拿到国外去，因为拿出去对他来说也没有用。所以，我认为应该就在这个房子里。你看，你平时打扫卫生的时候，能不能留意帮我看一看？如果能找到的话，你能帮我拿出来吗？姐，你这么一说，我好像想起来，前些日子姐夫回来。是往家拿了一个小包回来，我回去找找啊。嗯，谢谢你，兰兰。嗯，但是吧，你说吧，你是不是有什么难处？就如果这事儿我干了吧，这家我可能就没法待了。但也没事儿，我走一步看一步吧。不，到时候你要是帮我拿出来了，你就别在这家干了，去我那儿干。如果你不嫌弃的话。行，嗯，咱们工资就还、哎、工资先不说，我先把事儿给你干了啊！我先回去，你那个等我信。谢谢你，兰兰。啊知道您别催了这，这个月还没发工资呢，我发了肯定会第一时间给你转过去的。你别催了啊，我先忙了，没事别老给我打电话。嗯、小修，嗯，您您最近手头上有案子吗？对啊，最近还挺忙的呢。哦。嗯，就是王大福那个案子，其实我我想自己试一试，然后韩主任说想让我再找一个人跟我一起。秋华，韩主任快递到了。哦，你给我就行。哦，啊、哦，谢谢，不客气，谢谢。给我的案卷我都看完了，给您交作业来了。上午干什么去了？刚到律所就缺勤啊？嗯，这几个案子还挺有意思的，所以去借阅了一些资料吧。当然，我家里也是出了点事儿，所以就耽搁了。对不起啊，主任，我下次多注意。来，嗯，我做了一些笔记，按照自己的理解，然后结合主任。办案的思路，做了辩护思路的总结。韩主任，您多指正。这几个案子都看完了？嗯，看完了。嗯、呃，还是在主任身上学到了不少东西呢。嗯，最大体会就是，法律不只是法律条文，更多的是实战经验。不错。不错，别的年轻律师多少年都没悟出来的道理，你几天就悟到了。以后跟着师傅好好干，我手把手教。啊，那主任，您看能让我跟着您办具体的案子吗？你才来几天啊，就想自己办？不是，主要还是想跟着师傅多学点东西。哎呀，而且我就现在这底薪。我确实是养活自己，主任。师傅，您要不就给我个案子让我试试看呗？您带我，要是能挣到代理费，您拿大头，多少给我点就行。你可真急啊！谢谢主任，谢谢主任，太感谢您了。那我我我赶紧去看，谢谢您啊。好，那主任，我给把门给您带上了啊。好好好，您忙。
哎，师姐，那个，你可以帮我查一下这个案子的开庭时间吗？他把这个案子给你了啊？对，再麻烦你帮我查一下这个案子的全部资料，行吗？哦。呃，谁跟你一起做这个案子的准备工作？韩主任说了吗？没有，他就说把这案子给我个人了，你一个人做，啊，段师姐，就韩主任平时这种案子，他这代理费怎么收啊？嗯，这是法律援助中心下派的法员啊，没有代理费，只有千百块的补助，啊，那连油钱都不够啊，所以啊。只有这种案子，他才会交给年轻的律师。不过也有年轻的律师通过这样的案子独立出来的。那也行，反正有案子就就行呗。这个案子是五月十四号开庭，还有十天了，时间挺紧的。啊，师姐，我借一个笔一下。五月十四，五十天。罗英子，嗯，如果你需要的话，嗯，我可以帮你一起完成这个案子。啊，我就不麻烦你了，你忙吧。那个韩主任说啊，让我就是写一份辩护意见，我能行吗？行，嗯，我这儿资料不全，我一会儿找韩主任要完了，我给你送过去。行，那就谢谢你了，师姐。没事没事，我先走了。来。王大福那个案子交给新来的罗英子吧，他刚才来管我要资料。啊，啊，小波刚来律所，急着表现。他刚刚来，业务上很多事情都不熟悉，要不我跟他一起做吧？耽误功夫，你让他自己折腾去吧，没事啊。不是，您放心，把一个案子单独交给一个新人来做呀。证据不是闭环了吗？他就走个形式，写个辩护意见。嗯，不是房主任，为什么呀？您之前不是答应我让我来做这个案子吗？你那么着急干什么呀？啊？哦，为了律师考核是吧？就做一个案子，他根本不够转职业的资格，不会影响到你的，放心啊。再说你也知道，他是梅大良介绍来的，我总得有个表示吧。都是有背景的，我能怎么办？你能怎么办？嗯，秋华，你放心，跟着我，不会让你吃亏的。那我知道了，谢谢您啊，韩主任。他跑挺快。这两天吧，我就一直琢磨这事儿。刘明这事儿，我们是不是干的有点不地道啊？怎么了？罗英子除了性格有点要强之外，别的哪儿都挺好，而且对刘明也很不错。哎，你就能保证现在他找的那个温丽，就能比罗英子强啊？就现在刘明干的那些事儿，凭刘明的智商，他能想得出来？不管怎么着，人家温丽拿我当个妈吧。原来在罗英子眼里，我这个妈算什么呀？快走了，快走了。你别忘了。这罗英子可不是善茬儿，他要一旦认真起来，恐怕……他不是善茬，他有本事去美国找刘明啊！快走了，兰兰，看好家啊！啊，那个姓罗的要是再来，不许给他开门，听见没有？听见了。
秋菊，上马上马，好，这怎么样？我不能不保秋菊的。全宗都在这里了，嗯，还有电子版的，内部邮箱你查收一下。谢谢师姐啊，没事，别客气。谢谢。嗯，这个案子的所有卷宗我都看过，嗯，如果你有任何的需要，可以随时来找我。谢谢师姐。听不出来，嗯，秋华想参与你这案子，什么？我之前听人说过，秋华特意找老韩要的这案子，老韩都没给，最后给了你。我不知道啊，那个韩主任就是让我写一下这个案子的辩护思路，这一个辩护思路还需要两个人写。没事儿，秋华跟着老韩还能去案子不成？你忙你的，不用打。兰兰，西安，你怎么这么早就来了？我这不着急吗？你要的东西，可以啊，兰兰。哎，他怎么就一套呢？我把他们家都翻遍了，就只找出来这一本。奇怪了，另外一套藏哪儿了呢？反正无论如何，兰兰，你帮了我大忙了。哎，你赶紧回去吧，别被他们发现了。明天就跟他们辞工，但你别说是来我这儿了。我已经跟他们辞工，东西我都带过来了，我就怕来晚了，这房产证送不到你这儿。行，懂了，走，跟姐回家。我就跟他们说，是老家让我回去的，让我回家相亲去。那老太婆就说，哼，这可是你自己要走的，也没提前通知我们，这个月的钱我们不给。我气得抄起桌上烟灰缸，我就站到电视机旁边了。我说：“你们要是不给我这个月的工资，我就砸了你们家电视。”那老头一听，立刻慌了，赶紧说：“哎呀，你跟个小保姆计较什么呀？赶紧把钱给他，让他走吧。”所以说，姐，对付这种坏人，你就得比他们更坏才行。姐，你先吃着，我还有个凉拌菜。哎，不，兰兰，咱家就咱俩人，吃不了那么多。你快过来，咱一起吃。不用，姐，你先吃，我马上好。你吃完我再吃。不是，我这儿没那么多规矩啊，快盛饭。不好吧？我在他们家从来不让我上桌。他们家干过人事儿吗？盛饭，快吃。
兰兰，嗯，我知道你之前照顾他们俩一个月六千，但我这边吧，我这一时半会儿也可能给不了这么多。姐，我来你这儿呢，图的不是钱，图的是姐你这个人。姐你有你就多给我两个，没有就少给。实在没有，这不还有口饭呢吗？谢谢你啊，兰兰。哎，姐，嗯，律师好干吗？听说律师赚可多了。谁说的？网上说的。哼，光看谁吃肉，没见谁挨打。反正挣不挣钱，我还没感悟到。挺能吃苦，我是知道了。嗯。姐，那你看啊，我跟着你学法律行吗？兰兰，你原来读书读到哪一步了？更装。什么专业？美容美发，行吗？嗯。其实这个法律吧，学起来还挺挺不好学的。你要真想学点什么呢？我看你要不就继续进修美容美发，想找什么学校，我帮你。姐，我就喜欢法律，那现在美容美发也不好干呀，好看我也不来当保姆似的。你不用帮我，嗯，屋里那些书你不在的时候我看看，行吗？行啊，怎么不行啊？我去开门啊，姐，你先吃。来啦，来啦，谁啊？兰兰。你怎么在这儿，姐？啊，姐，老娘们来了。谁？老娘们儿。兰兰怎么在你这儿啊？我回家之前来看看我姐，不行吗？兰兰，你回屋。有什么事儿吗？哎，刘明让我给你送来这个。你看看吧，连个面都不差，就想这么理啊？他不会再回来了。除非你在离婚协议上签字，他回来领离婚证。再说了，你们就这么拖着，有意思吗？我跟他爸商量过了，如果你同意，我俩咬咬牙，从我们的退休金里集两万块钱给你，算是对你的人道主义补偿。人道主义补偿。这都哪儿学的大词儿啊？你们是不是还觉得自己挺大方的呀？那我们的夫妻共同财产呢？被他转移走了，就这么算了？说话得讲良心。你们有什么共同财产呀？啊，这几年你们吃的花的，哪样不是刘明挣的？你整天吃香的喝辣的，过着衣来伸手、饭来张口的日子。现在。提什么夫妻共同财产？都是他挣的吗？他刚开公司那会儿，几个大客户是靠谁给他联系的？还不是靠我爸吗？就算钱是他挣的，只要在我们夫妻关系存续期间，那就属于我们夫妻共同财产。我跟您也说不着。他要是想离婚，你就让他回来，我跟他面对面的把这事儿聊清楚了再离。我英子。你就这么赖着有意思吗？太有意思了！我原来还不知道有这么有意思呢，现在才知道这么有意思。你既然来了，就麻烦你转告我给刘明，我已经跟法院起诉和他离婚了，让他马上回来应诉，否则法院找不着人，公告送达，到时候开庭他不在，审判结果对您宝贝儿子不利。您可别怪我，你也真下得去手
。罗英子，我劝你啊，还是在这上面签个字。两万块钱呢，我已经带来了，你只要签了字呢，我就给你。否则啊，这两万也没了。签不签？没了，我尊。赶紧跟我走。罗英子，我说你家教不好啊，还真让我说准了。你们现在还没离婚，我还是你妈，你就别逼我。你干嘛呀？这是，啊？你疯了吗？你，你，那我先走，协议留在这儿，你再好好想想啊。给你三天时间，过了三天，这两万可就没了啊，就三天。杀人，没有不在场的证就是，咱是不是见一下这被告人啊？然后回来再写辩护词，不然我这我这心里没底啊。检方的证据有什么问题吗？呃，从检方提供的证据来看，形成了一条证据链条，倒也是看不出来什么问题。但，咱是不是应该还是见一下这被告人啊？这案子基本上就走个流程。司法资源是有限的，得用在最需要的人身上。你把辩护词写好给我，开庭前去见见他就行了。好吧。姐，我今儿在家看你那书了，怎么好多我都看不懂？嗯。看不懂，哦，是，这个法律的书啊，确实比较难看懂。嗯，这你看案子呢？嗯，嗯，给我讲讲呗。你想听啊？嗯，就是这个被告人和他的妻子在京北打工，他们俩还有三个孩子。但是这个被告人呢，在外面找了个第三者，然后就被这第三者给缠上了，被逼着他离婚。但是你想想，他这一大家子上有老下有小的，怎么可能为第三者离婚呀？结果呀，他就把小三杀了。起诉书上是这么说的，我看证据也没问题。这个第三者呢，是死在他这个出租屋里。当时啊，离
有人呢看到这个第三者来他家，被告人一个人在家，还有人听到他们俩吵架，而且后来的这个尸检报告上面也说，第三者在死前和这个被告人发生过关系。哦，最重要的是，凶器是一把菜刀，这菜刀上有被告人的指纹。这臭男的，就该给他枪毙了。姐，怎么还替这种人辩护啊？在法院宣判之前呢，他只是嫌疑人，而我作为律师，我要保证他的合法权利，让他得到有效有力的辩护。我要以后当律师了，我就只给好人辩护。嗯我说，我们应该先去见被告人。什么？然后再来研究辩护策略。哼，长本事了，韩主任，毕竟是一条人命啊。检方的证据不是已经很充分了吗？可是我们应该去见见被告人，看他怎么说。哼，看来我还得靠你教我怎么当律师。韩主任，那个法院案，被告人的妻子来了，说要见承办律师。是王大福那案的吗？啊、哦，是。指望他，他到现在可能连案卷都没看。明白了，谢谢你啊。孙女士，请，您请坐，请坐。我是这个案子的承办律师，我姓韩。啊，韩律师。这位是罗英子。哎，罗律师啊，那个韩律师啊，那个。我们家大福是被冤枉的，你可得为他好好辩护辩护。孙女士，您别着急，有什么话慢慢说，我正好也做个笔录。哎，好，啊，喝水啊。这位是我的助手秋华。啊，好，你喝水，慢慢说。啊，好。哎，秋华，你留下来做记录。哦，那个，哎，别着急，喝口水，慢慢说。那个。那个骚货呀，虽然是死在我们家里的，但是真不是我男人杀的。哎，孙女士，在法庭上你可千万不能这么说，有事说事，别用侮辱性语言，对你丈夫不利。啊啊，行，我我记住了。啊，但是，但是，大福是被冤枉的。呃，孙女士，虽然你丈夫婚内出轨，但是你还能为他开脱，这样的态度很好。如果你能够积极的对受害人做出赔偿，争取受害人家属的谅解，那么将来对你丈夫的量刑将更有利。可是人真不是他杀的呀，孙女士啊，您说这话有什么根据吗？这公安局不是说那个人是三点多钟死的吗？可是他那个时候吧，跟我在我们老家，我们家老家呢，到这个城里有好几十公里呢，那那怎么可能是他杀的呢？您是说，呃？案件发生的时候，您丈夫是跟您一起在您娘家。对呀、啊，就那个骚货，不是，不是，就就那个女的啊，这不是跟她通奸吗？我就特别生气，然后呢，头天晚上我就给她吵起来了。这一生气，我不就回娘家了吗？我打工的那个饭店，当时就打电话到我们家找我。这大福就害怕我被那个给辞退了，然后他就到家里来找我来了。就我他到的时候吧，啊是三点钟，对。然后我我们两个就在那个山上说了阵子话。我我这不是生气吗？他叫我回来，我就不肯跟着他回来呀。然后他就自己走了。那他走的时候，啊四点钟，没错，就是四点钟。但他他到家的时候，那一看那个女的已经躺在我们家地上死了。你说要是他杀的，那三点钟怎么可能嘛？呃，您看我理解对不对啊？也就是说，当时您生气，然后您爱人就去您娘家找您去了，然后后来啊，对。孙女士，那么警察调查的时候，你把这些都说了吗？我说了呀，他不信啊。为什么不信？就就就说我包庇我男人，然后说还说那个我提供的这些东西，就他推翻不了，就是他们说的那个。那那那你说，当时
。你丈夫跟你在一起，有什么证据吗？哎呦，韩律师，这要有证据不就好了吗？就当时他到的时候吧，我正在那个山上干活呢，我们两个就……孙女士啊，你们在山上的时候有人看到你们吗？好好好，好像没有。那你回家的时候也没跟家里人说过？我哪敢说呀？就我我爸我妈就知道他在外头。好了，孙女士，情况我们都了解了，请你相信，法律不会冤枉一个好人，也不会放过一个坏人。我们还要研究为你丈夫辩护的思路，就不留你了。啊，好，再见。那个小罗，你送一下孙女士。不是那个韩律师，这这还还还没说完呢。罗律师，你说我们大福没什么太大问题吧？孙女士，您回去再好好想想，看看谁能证明您说的话。如果能证明您爱人在那个时候就在您娘家那边的话，那他就不会杀人，这案子他就有希望了。啊，行，罗律师，那我谢谢你啊，我先回去好好想想啊。啊，哎，那我先走了啊。嗯。韩主任，我总觉得吧，这个案子有问题。那当事人婚内出轨与他人通奸，那最应该受伤的是他妻子。可他妻子现在坚持他无罪，就这一点不应该引起我们的重视吗？你懂什么呀？一个家庭就是一个利益共同体。他的男人出轨不假，可是他男人还是他孩子的爹。现在那个女人死了，已经对家庭的威胁已经解除了。真遇到事儿上，他当然要护了他的男人了。大刑事案，不要有多余的动作，就在检方提供的证据证言里寻找到对被告人有利的地方就行。具体到这个案子，咱们可以在受害人也有过错，被告人是激情杀人系初犯，且认罪态度良好几个方面辩护就行了。有了这几点，不被判死刑的可能性就会很大。咱们能为他留住一颗人头，也算是尽到责任了。赶快去写吧，明天咱们去会见被告人。明天？啊，好。梅先生，我来看你来了，我给你带了好吃的。活过来了？嗯，那总得活下去啊。我已经起诉离婚了，不过离也没什么可离的。他把所有财产都转移走了，但是还有两套房子，我要争取到手。哎，对了，魏先生，我呀接了一个法源案，然后呢写了辩护词，但第一次写，我怕写不好，请您给我把把关。刚到律所，就接到法源案了？嗯，韩主任给的，其实是我管他要的。他就给我这个了。故意杀人案，见了被告人了？没有，韩主任说先写好，然后等开庭前去见见被告人就行。还没见被告人，辩护词就写好了。嗯，我看检方的证据挺充足的，而且韩主任说这个，你就是这样对待法律的吗？主要因为是韩主任说，你就是这样对待你的职业，你还不如不做。你这不是草菅人命吗？对不起，李先生，我错了。你错哪儿了？我说你两句。你还把责任推给别人？一个人失去了人身自由，失去了对外联络，他能依仗的，就是律师啊。可你们连他的面都不见，就把辩护词写好了。你们这种人啊，就根本不配做律师。
主任，头一回见被告人吧？是。现在比以前强多了，警察不会在场，也不会录音，但是会有监控，所以现场还是要注意记录。好。又来了，这我们去。哎哎哎，行，来会见了。韩律师啊，我找到证人了，找到了啊，对，而且还找到两个呢。就我们那个邻居、啊，他们不是在山上承包那个果园吗？就那天刚好看见有男人了，韩主任。就这些。啊，就这些。记忆里许多事情用过去，过去，我们多有默契。失去的所有人里，最怀念自己，不痛不惧。沉默来代替错过的我，没多说一句。曾经我用尽力气，所以不可惜。天生会乐观的人群，总在夜深人静自语。永远相信明天的和结局是我的超能。翻山越岭，走很远才惊觉已过去。雨过天晴，怎么算公平？歇斯底里的事，离开不必非要争执。曾经我用尽力气，所以不可惜。错过。没做好有什么要紧？若世界显得拥挤，两强不虑，我一人独行，用热泪等执着回应，找回那个完整的自己。莫非爱我，再计算。计算。